Ok. Ok, praise the Lord. Um, Prakash, let's start, ok. Praise the Lord Jesus Christ. Welcome to Theology in Telugu. Yes, friends. Man, I know Rojan Chedru Chus in a 20th theology class. I know Rojan Chedru Chus in మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాను మీరు కూడా జాయిన్ అందుకు వెరీ హ్యాపీ ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అల్టిమేట్ గోల్ లక్ష్యం ఏంటంటే గాడ్స్ గ్లోరీ గాడ్స్ గ్లోరీ దేవునికే మహిమ కలగాలని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించాము అవర్ ఎయిమ్ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మా యొక్క ఎయిమ్ ఏంటయ్యా అంటే అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ మస్ట్ బికమ్ ఏ థియాలజియన్ గమనించండి మీ స్క్రీన్ షేర్ జరుగుతుంది దాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి స్క్రీన్ షేర్ జరుగుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ మస్ట్ బికమ్ ఏ థియాలజియన్ అంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా థియాలజియన్ కావాలన్నదే మా యొక్క లక్ష్యం నెక్స్ట్ అవర్ డిజైర్ మా కోరిక ఏంటయ్యా అంటే వి ఆల్ షుడ్ వాక్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ గైడ్ అదర్స్ టు వాక్ ఇన్ ట్రూత్ మనము సత్యంలో నడవాలన్నది అలాగే ఇతరులు కూడా సత్యంలో నడవాలన్నది మా యొక్క కోరిక తర్వాత మనం చూసినట్టయితే అవర్ ఫైట్ మేము దేనికోసం ఫైట్ చేస్తున్నామంటే అగెయిన్స్ట్ ఫాల్స్ టీచింగ్స్ తప్పుడు బోధల్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ ఫైట్ అనేది జరుగుతూ ఉంది తప్పుడు బోధల్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ ఫైట్ అనేది జరుగుతూ ఉంది అవర్ మిషన్ మా యొక్క మిషన్ ఏంటయ్యా అంటే ఎక్విప్ సెయిన్స్ పరిశుద్ధుల్ని సిద్ధపరచడం పరిశుద్ధుల్ని ఎక్విప్ చేయడం వాళ్ళు పరిచయ కొరకు లేకపోతే వాయా ప్రాంతాల్లో మీరు ఉంటారు కదా మీరు దేవుని కోసం బలంగా వాడబాటం కోసం మిమ్మల్ని ట్రైన్ అప్ చేయడం అనేది మా యొక్క ఉద్దేశం ఆ మిషన్ మా యొక్క పని అది అవర్ డ్రీమ్ వాట్ ఈస్ అవర్ డ్రీమ్ బిబ్లికల్ లోకల్ చర్చెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎవ్రీవేర్ వాక్యానుసారమైన స్థానిక సంఘాల స్థాపన అన్నది మా యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము ప్రధాన ఉద్దేశము ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు ఫ్రీ అని మీరు చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు ఎందుకండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే థియాలజీ కోర్స్ అనేది ఈ రోజులో చాలా కాస్ట్లీ అయిన కోర్స్ గా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రతి మాడ్యూల్స్ కావచ్చు దే ఏ కోర్స్ కానీ సరే థియాలజీ సంబంధించి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది మరి ఎందుకు మేము ఫ్రీగా ఈ కోర్స్ ని లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నా అంటే టు మేక్ థియాలజీ అవైలబుల్ టు ఆల్ హూ సిన్సియర్లీ వాంట్స్ టు స్టడీ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దియర్ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఎందుకయ్యా అంటే అందరికీ థియాలజీ అనేది అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ అనేది దీనికి ఆటంకం కాకూడదు నాకు సత్యం తెలుసుకోవాలి నేను థియాలజీ నేర్చుకోవాలి కానీ కాలేజీకి వెళ్ళని పరిస్థితి 
కొంతమందికి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అయితే కొంతమందికి టైం లేకపోవడం అంటే కాలేజీకి వెళ్ళి అన్ని ఇయర్స్ అక్కడ స్పెండ్ చేసి థియాలజీ కాలేజ్ లో నేర్చుకునేంత సమయం లేకపోవచ్చు అందుకే ఏం చేసాం అంటే అందరికి అందుబాటులో ఉండడానికి ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకొచ్చాం అది ఎవరికి కూడా ఫైనాన్షియల్ బ్యారియర్స్ అనేది ఉండకూడదు ఫైనాన్షియల్ విషయాలు అనేది ఇబ్బంది కలగకూడదు అని అందరికి కోర్స్ ఫ్రీగా మేము తీసుకురావడం జరిగింది అది మా యొక్క ఉద్దేశము కాబట్టి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం ఆరంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ కో స్లైడ్ సో అల్టిమేట్ గా ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్ అలోన్ దేవునికే సమస్త మహిమ ఫార్మేట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఫార్మాట్ ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మీకు తెలియాలి కాబట్టి ఎవ్రీ సాటర్డే ఈవినింగ్ నైన్ టు టెన్ ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది ఎవ్రీ సాటర్డే అంటే వారానికి ఒక రోజు అది కూడా వీకెండ్ లో ఒక గంట కాబట్టి దీన్ని మీరు ఈ సమయాన్ని కేటాయించగలిగితే డెఫినెట్ గా మీకు ఇది గొప్ప ఉపయోగం అవుతుంది తర్వాత ఫస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ మన క్లాస్ ఉంటది ఈ టైమ్ లో మీకు మైక్స్ మ్యూట్ చేయబడతాయి ఎందుకు నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్త జాయిన్ అయితే వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోండి తర్వాత రిమైనింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ మనకి క్యూ అండ్ ఏ ఉంటది క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి మీకు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ మీరు అడగచ్చు మీకు అన్మ్యూట్ చేయబడుతుంది నోట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ మస్ట్ బి రిలేటెడ్ టు అవర్ డెల్ట్ సబ్జెక్ట్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈ రోజు మీకు క్లాస్ లో ఏదైతే చెప్తున్నామో అవుతుందా ఈ రోజు మీ క్లాస్ లో ఏదైతే చెప్తా దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలే మీరు అడగవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం వై ఎందుకు అంటే అదర్ క్వశ్చన్స్ విల్ నాట్ బి ఎంటర్టైన్ బికాస్ వీ వాంట్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ మీరు వేరే వేరే ప్రశ్నలు అడిగినట్లయితే మనం ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది మన అసలు అయినటువంటి నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ని పక్కదోవ పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీ వాంట్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ వీ ఆర్ నాట్ సర్టిఫికేట్ ఓరియంటెడ్ విఆర్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మా యొక్క ఉద్దేశం మీకు సర్టిఫికేట్లు ప్రొవైడ్ చేయాలన్నది కాదు సర్టిఫికేట్స్ యూ కెన్ గెట్ ఎనీవే బట్ మిమ్మల్ని దేవుడు వాడుకోవాలంటే దేవుడు చూసేది సర్టిఫికేట్ కాదు దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోవాలంటే మీకు కావాల్సింది ఆయన జ్ఞానం థియాలజికల్ నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే మీకు ప్యూర్ డాక్టరెంట్స్ సత్య బోధ మీకు తెలిస్తేనే మీరు సేవ సక్రమంగా చేయగలుగుతారు ఇతరులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటారు సర్టిఫికేట్లు ఇవాళ ఎవరు అంటే వాళ్ళు కోకోలకి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు సర్టిఫికేట్ ఉన్నంత మాత్రాన్ని ఇది జాబ్ కాదు దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోవాలంటే మీకు కావాల్సిన థియాలజీ నాలెడ్జ్ డాక్టరల్ నాలెడ్జ్ బిబ్లికల్ ట్రూత్స్ మీ హృదయంలో ఉంటే మిమ్మల్ని దేవుడు వాడుకుంటాడు ఇది మా ప్రధాన ఉద్దేశం దయచేసి మీరు గమనించాలి తర్వాత మరొకసారి మీకు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమానికి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ అటెండ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ మీరు ఈ క్లాసెస్ ని క్రమం తప్పకుండా దయచేసి మీరు అటెండ్ అవ్వాలి ఫ్రీగా చెప్తున్నారని చులకనగా చూడొద్దు డెఫినెట్ గా ఇక్కడ మీకు చెప్పే సిలబస్ హై స్టాండర్డ్ తో టూ డీప్ సబ్జెక్ట్ మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఎటువంటి విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు మీకోసం చాలా ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ కావచ్చు క్లాసెస్ కావచ్చు దీని వెనకాల లాట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఉంది బికాస్ వీ వాంట్ యూ టు లర్న్ ద ట్రూత్ మీరు సత్యం నేర్చుకోవాలనేది మా ఆకాంక్ష దానికోసం ఎంత కష్టపడడానికైనా ఎంత వర్క్ చేయడానికైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సో ఫ్రీగా చెప్తున్నారు అటెండ్ అవ్వచ్చులే లేకపోతే లైట్ కి తీసుకోవచ్చు అనే ఆ మనసుతో ఉన్నట్లయితే దయచేసి ఈ కోర్స్ మీకు కాదు సీరియస్ గా సిన్సియర్ గా నేర్చుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ కోర్స్ అని మరొకసారి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా తర్వాత ఇట్స్ వీక్లీ వన్ క్లాస్ వారానికి ఒక క్లాస్ జస్ట్ వన్ అవర్ సో సేవ్ యువర్ టైమ్ ఫర్ దిస్ ప్రెషియస్ స్టడీ ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి అమూల్యమైన సత్యాలు మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి జస్ట్ వారానికి ఒక గంట మీరు దాన్ని కేటాయిస్తే మీకు ఆశీర్వాదం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిజన్ ఆర్ వాచ్ దిస్ క్లాస్ అగైన్ ఈ క్లాస్ ని నేను సరిగ్గా వినలేకపోయాను ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు అని ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఈ క్లాస్ ని మీరు మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చూడవచ్చు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది బైబిల్ సత్యాలు నీ కొరకే బైబిల్ సత్యాలు నీ కొరకే అనేది మన ఛానల్ 
ఈ ఛానల్ లో చాలా థియాలజికల్ సోర్సెస్ మీకు ఫ్రీగా అందిస్తున్నాం చాలా సోర్సెస్ మీకు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ థియాలజీ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ అనే సిరీస్ కూడా మేము చేసాం అద్భుతమైన ఇండియాలో చాలా గొప్ప గొప్ప స్పీకర్స్ అబ్రహాం థోమస్ గారు ఇంకా చాలా చాలా మంచి స్పీకర్స్ తో థియాలజీన్స్ తో క్లాసెస్ మీకు ఉన్నాయి సో ఈ ఛానల్ లో మీకు మా సోర్సెస్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా మీకు అందిస్తా ఉన్నాం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ క్లాసెస్ ని ఇప్పుడు చెప్పే క్లాస్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా అందులో అప్లోడ్ అవుతుంది మీరు చూడవచ్చు కాబట్టి చాలా మంది బిఎస్ఎన్కే బిఎస్ఎన్కే ఏంటి అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు బిఎస్ఎన్కే అంటే బిఎస్ఎన్కే అంటే బైబుల్ సత్యాలు నీ కొరకే అని అర్థం బైబుల్ సత్యాలు నీ కొరకే ఓకే అది మన ఛానల్ పేరు మీరు ఆ ఛానల్ లోకి వెళ్తే మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అందులో ఉంటది గమనించండి ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మనము ప్రేయర్ చేసి కార్యక్రమాన్ని ఒకసారి మనము స్టార్ట్ చేసుకుందాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ కోర్స్ విత్ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ డియర్ గాడ్ మా ప్రియ దేవ మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ వాక్యము సత్యము నీ సత్యంలో మమ్మల్ని నడిపించమని మీ ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని సర్వ సత్యంలో నడిపించమని ఈ థియాలజీ ప్రోగ్రామ్ గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఉంచమని జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి మేలుకరంగా మార్చమని ఏసై పరిశుద్ధ నామములు ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి అమ్మే ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ సో మనం ఫస్ట్ గా ఈ థియాలజీ చూసేది అంటే ప్రోలోగమేన ప్రోలోగోమేన అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్ టు థియాలజీ ఈ రోజు మనం చూసేది ఏంటంటే థియాలజీని మనం పరిచయం చేస్తున్నాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఇది మీకు కొన్ని టర్మ్స్ ని కొన్ని డెఫినేషన్స్ ని మీకు చెప్తాము ఇవి మీకు అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు అర్థం ఎవ్రీ క్లాస్ కనెక్టెడ్ విత్ ప్రీవియస్ క్లాస్ సో యూ హ్యావ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఫాలో కేర్ఫుల్ ఓకే రైట్ ద టర్మ్ ప్రోలోగమేన ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ గ్రీక్ వర్డ్స్ ప్రోలోగమేన అనేది రెండు గ్రీకు పదాల నుంచి ఉద్భవించింది ప్రో మీన్స్ బిఫోర్ ముందు లెగో అంటే టు సే టు సే అంటే చెప్పడం అంటే టోటల్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ప్రోలోగమైన అంటే అర్థం ఏంటంటే టు సే బిఫోర్ హ్యాండ్ ముందు కానీ కొన్ని విషయాలు చెప్పడం టు సే ఇన్ అడ్వాన్స్ ముందు మాట అంటాం ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పంటే ముందు మాట పరిచయం అని పుస్తకాలకు ఉంటాయి చూసారు థియాలజీ కూడా ప్రోలోగమైన అనేది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ థియాలజీ ఫ్రెండ్స్ మీకు థియాలజీ ఎంత గొప్పదో మీకు తెలుసా వన్స్ థియాలజీ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్వీన్ ఆఫ్ ద సైన్సెస్ శాస్త్రాల్లోకి వెళ్ళా మహారాణి థియాలజీ థియాలజీని శాస్త్రాల్లోకి వెళ్ళా మహారాణిగా ఎంచినటువంటి రోజులు ఉన్నాయి ఈ రోజులు థియాలజీ అంటే కొంత కొంతమంది చిన్న చూ చూస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు అందరు కూడా మిగతా శాస్త్రాలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు కానీ ఒకప్పుడు థియాలజీ చేయడం అంటే చాలా గొప్ప విషయంగా భావించేవారు థియాలజీని అంటే వా ఆయనకు ఉండే రెస్పెక్టే వేరు కాబట్టి థియాలజీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా క్వీన్ ఆఫ్ ది సైన్సెస్ శాస్త్రాలకే రాణి యునో సిస్టమాటిక్ థియాలజీ సిస్టమాటిక్ థియాలజీ ఈస్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ ముందు స్లైడ్ సిస్టమాటిక్ థియాలజీ ఈస్ ద క్రౌన్ ఆఫ్ దట్ క్వీన్ క్రౌన్ ఆఫ్ దట్ అంటే థియాలజీని శాస్త్రాలకి వెళ్ళా మహారాణి అయితే ఆ మహారాణి గారి కిరీటం ఎవరు తెలుసా సిస్టమాటిక్ థియాలజీ సిస్టమాటిక్ థియాలజీ ఎస్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇంటికి థియాలజీ అంటే ఏంటి థియాలజీ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఉన్నాం థియాలజీ అంటే ఏంటి మనకు తెలియాలి థియాలజీ అంటే దేవుని గూర్చిన శాస్త్రము దేవుని గూర్చిన శాస్త్రము సింపుల్ యాప్ అంటే దైవ శాస్త్రము దీన్ని చాలా మంది చాలా రకాల వేదాంత శాస్త్రం అంటారు రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా వేదాంత శాస్త్రం అనే మాట మనం ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం కాబట్టి సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే దైవ శాస్త్రము లేదా దేవుని గూర్చిన శాస్త్రము ద టర్మ్ థియాలజీ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ థియోస్ మీనింగ్ గాడ్ అండ్ లోగోస్ మీనింగ్ వర్డ్ థయోస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గాడ్ దేవుడు అనేది మాటకి 
ఏమాడతారంటే థియోసిని గ్రీక్ లో వాడతారు లోగోస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వర్డ్ పదం మాట వాక్కు ఓకే సో థియాలజీ అనేది రెండు గ్రీక్ పదాలను ఉద్భవించింది థియోస్ లేదా థియోస్ రెండోది లోగోస్ అంటే అర్థం ఏంటి డిస్కోర్స్ అబౌట్ గాడ్ ఆర్ స్టడీ అబౌట్ గాడ్ ఓకే మనకి లోగోస్ అనే మాట ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఎట్లా ఓలజీ బయాలజీ లేకపోతే రకరకాల శాస్త్రాల ముందు ఓలజీ అని అంటే మనం చూసినట్టు లోగోస్ ఓలజీ అని ఉంటుంది అంటే శాస్త్రము సో థియో లజీ సో ఈ శాస్త్ర అనే మాట చానిడ చాలా పదాలకి చాలా సబ్జెక్టులకి వాడుతూ ఉంటారు అట్లా మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం కాబట్టి దీన్ని థియాలజీ అంటాం ఓకేనా దేవుని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం కాబట్టి థియాలజీ సో థియాలజీ మీన్స్ సింపుల్ గా స్టడీ అబౌట్ గాడ్ దేవుని గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని థియాలజీ అంటాం నెక్స్ట్ సిస్టమాటిక్ థియాలజీ సిస్టమాటిక్ థియాలజీ క్రమబద్ధమైన దైవ శాస్త్రము క్రమబద్ధమైన దైవ శాస్త్రము ద వర్డ్ సిస్టమాటిక్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ వర్బ్ సునిష్టానో విచ్ మీన్స్ టు టు స్టాండ్ టుగెదర్ ఆర్ టు ఆర్గనైజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సిస్టమాటిక్ అనే పదము అర్థం ఏంటంటే సునిష్టానం అనే పదం నుంచి గ్రీక్ పదం నుంచి గ్రీకు క్రియా పదం నుంచి వచ్చింది దాని అర్థం ఏంటంటే టు స్టాండ్ టు కలిసి ఒక చోట ఉండడం లేకపోతే ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక విషయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇప్పుడు ఒక మనం చూస్తూ ఉంటాం పిల్లలు ఆడుకునేటువంటి పజిల్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా ఒక మ్యాప్స్ ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్ తీసేసి ఆ పిల్లలకి ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ పార్ట్స్ అన్నిటి కూడా ఒక చోట పెట్టండి అంటాం లేదా ఒక క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని గజిబిజి చేసేసి మళ్ళీ రెడ్ కలర్ అని ఒక సైడ్ ఎల్లో కలర్ అని ఒక సైడ్ బ్లూ కలర్ అని ఒక సైడ్ వైట్ కలర్ అని ఒక సైడ్ అని తీసుకురమ్మంటే ఒక ఆర్డర్ లోకి తీసుకురమ్మంటాం కదా అలా ఒక ఆర్డర్ లోకి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ పద్ధతిలోకి తీసుకో ఒక పద్ధతిలోకి ఒక క్రమ పద్ధతిలోకి తీసుకురావడాన్ని సిస్టమాటిక్ అంటాం సో ఇప్పుడు థియాలజీలో సిస్టమాటిక్ థియాలజీ అంటే ఏంటంటే సిస్టమాటిక్ థియాలజీ మీన్స్ ద సిస్టమాటైజేషన్ ఆఫ్ థియాలజీ అంటే థియాలజీని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అర్థవంతంగా ఒక క్రమంలోకి తీసుకురావడాన్ని సిస్టమాటిక్ థియాలజీ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు మీ థియాలజీ అంటే అర్థమైంది సిస్టమాటిక్ థియాలజీ అంటే కూడా మీరు నేర్చుకున్నారు నెక్స్ట్ సిస్టమాటిక్ థియాలజీలో ఏమేం జరుగుతుంది అంటే కలెక్టింగ్ comparing logically scientifically arranging and defending of all facts of the biblical truths in a meaningful way ardu avutunna systematic theology em jarugutundante bible truths annitni kuda em chestam ante collect chesi aa data anta collect chesi oka danto okati compare chesi logical ga ante manamu thinking upayoginchi ante oka హేతుబద్ధంగా హేతుబద్ధంగా సైంటిఫికల్లీ అరేంజింగ్ అంటే వాటిని ఒక శాస్త్రీయంగా అరేంజ్ చేసి అలాగే ఆ ట్రూత్ ని సమర్థవంతంగా ప్రజెంట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాము మీనింగ్ఫుల్ గా ప్రజెంట్ చేయడాన్ని ఏమంటాము అంటే సిస్టమాటిక్ థియాలజీ అంట అంటే థియాలజీని మీనింగ్ఫుల్ గా ఒక ఆర్డర్ లో చక్క లాజికల్ గా కన్విన్సింగ్ వే లో దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడాన్ని సిస్టమాటిక్ థియాలజీ అంటారు next the christian faith finds its source in the bible mari theology ki lekha christ to vishwasaniki punadi source enda ante the bible ee bible e manaki punadi ee bible e manaki source so christian theology will be a bible based study సో క్రిస్టియన్ థియాలజీ అనేది బైబిల్ ని ఆధారం చేసుకుని చేసేటువంటి స్టడీ థియాలజీ దెన్ ఈజ్ ద డిస్కవరీ సిస్టమాటైజింగ్ 
and presentation of the truths about God. Devun Gochini Vishal and Nikuda Manamo Chakaga Chadvi Yardam Yeskuni what ni parishodinchi what a Kramapadatulo Manamu present cheda and systematic theology and manamu Adam Yeskali. Next. The varieties of theology. Theology will be with Rakalune. Theology will be with Rakalune. I went to Chudam. So, era and a Kala Nibati. Kala Nibati Buddha theology with Rakalga choose to the patristic theology, medieval theology, reformation theology, modern theology, and a Manayaka. Cheritur Loman and Chusnet Laite Okoka Kalam Loan at twenty Anati Bakthulu Left Akalan Betti Evidanga World Theology in Arthunjas Kunaru under the study Jade and Evantante Kalan Betti Chase it twenty theology study in Itla Manam Chustan Patristic Theology in Medieval Theology in Reformation Theology in Modern Theology in I Kalan Betti Theology in Study Jade Rendo the Manam Chusnet Laite by viewpoint, and to choose that in particular, while a viewpoint in the another number to go to theology, Manam, we were the Rakalga Chedam Jerry, with any Armenian theology, Calvinistic theology, Catholic theology. So, Armenians and ever do while theology allowed to be Calvinist lunar while theology in the Catholic wall owner, one theology, and the wall loo, okay, work no wall. While choose a Vidana and Betty, while Ardanjas Kundan Betty, while theology alone the Anne, then while viewpoint Loman Sodani, who had Betty Guda, Atlantic theology, so the other Carmen theology, Canonistic theology, Catholic theology, and viewpoint. While you are work no wall, left the denomination wall, left the wall loo, everything the wall loo, theology and choose her. Mood of the Amanan Chushnet Laite by focus. Drishti Pete than Batiguda theology Lu Rakrakal Gaunai. Udanic historical theology, biblical theology, systematic theology, apologetic theology, exegetical theology. Itla Rakrakal theology Lu, and they will focus their way to know. Udanic historical theology and the Manan Chushnet Laite. Well, focus on the good eye. Historical theology is a lot of pain. A dolphin is a lot of pain. paranga. Another one. I'm going to show you. Then again, biblical theology. Next slide. Next slide. Next slide. I'm going to show you. Theology theology. Biblical theology. What is biblical theology? The organization of scripture thematically by biblical chronology or biblical author with respect to the progress revelation of the Bible. Bible lo devudu a pratekshatan and edi kramang kramanga melemiluga melemiluga and bahistu radam jerindi. Apudu chronology prakaramu yetla walu theology nardam jeskunaru. Tarawataman choose net laite. Okok Racheta than Etlar than Yes Punadu, Anadan Betuguda, E. Theology, other Padun to the Biblical Theology and Edi, Udaniki Prophetics, Prophet Sunner. A prophet's column low, while theology in Etlar than Yes Punad. Yohanunad, Yohan Theology Anti, and Ok Author and Betty, Ok Kalan Betty, Bible low progressive Gavalu theology, Etla Ochindi. Okoka Buklo, Una Theology and T. Labata Oka Rachita, Theology, Etlardam Jeskunadu, Anni, Bible Ni Bash Cheskuntu, Bible Luna Prati Bukun Bati, Bible Lu Devichina Protection, Progressive Revelation Study Jeskuntu, Ardam Jeskunidani Manta and Day, Biblical Theology, and Jepesimanamu, Ardam Jesko Chu. Tarawata, Dogmatic Theology. Dogmatic Theology and the end and day. Church yoka creeds ni. Church yoka creeds ni base ches kuntu. Walu yevidanga. That would have creeds and a miku vishwasa pramana alun tegada. A vishwasa pramana alun bati. Okokuru yevidanga theology ni ardan jes kunaru. Anadi manamu. The intlo chodavachu. Edi 
డాక్మెటిక్ థియాలజీలో డాక్మెటిక్ థియాలజీలో తర్వాత ఎక్సిజెటికల్ థియాలజీని మనం చూసినట్లయితే ఎక్సిజెటికల్ అంటే ఎక్సజీసిస్ అంటే బైబిల్ ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి దాన్ని స్టడీ చేసి దాంట్లోంచి మ్యాటర్ ని తీసుకురావడం దాన్ని అర్థం చేసుకుని మనము ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావడం అంటే ఒక్కొక్కరు ఆ యొక్క బైబిల్ టెక్స్ట్ ని సీరియస్ గా సిన్సియర్ గా స్టడీ చేసి అందులో ఎక్సజీ ఎక్సజీసిస్ చేసి అందులో ఉన్న విషయాన్ని బయటికి రాబెట్టి తద్వారా చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్సజెటికల్ థియాలజీ అని చెప్పేసి అంటాము అంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ టెక్స్ట్ ని తీసుకుని స్టడీ చేయడం తర్వాత హిస్టారికల్ థియాలజీ అంటే దాన్ని ఇంత ముందు చెప్పాను కదా హిస్టారికల్ థియాలజీ అంటే హిస్టరీలో ఏ విధంగా ఈ డెవలప్మెంట్స్ థియాలజీ డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయి అన్న దాన్ని స్టడీ చేయడాన్ని మనము హిస్టారికల్ థియాలజీగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకి అపోస్టలిక్ ఎరా అంటే అపోస్టల్ కాలం నుంచి ప్రజెంట్ టైం వరకు హిస్టారికల్ గా థియాలజీ ఎట్లా డెవలప్ అయింది అన్న విషయాన్ని తెలియజేసేది హిస్టారికల్ థియాలజీ తర్వాత న్యాచురల్ థియాలజీ న్యాచురల్ థియాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ వాట్ కెన్ బి నౌన్ అబౌట్ గాడ్ బై హ్యూమన్ రీజన్ అలోన్ త్రూ ద ఎంపెరికల్ స్టడీ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ వరల్డ్ అంటే ఈ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి నేచర్ ని ప్రకృతిని ప్రపంచాన్ని పరిశీలన చేసి మన రీజన్ ద్వారా అంటే మనకున్నటువంటి బుర్ర ద్వారా మనకున్నటువంటి జ్ఞానం ద్వారా మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా మనకున్నటువంటి హేతు బద్ధత ద్వారా ఏదైతే దేవుని గురించి తెలుసుకోగలమో దాన్ని ఏమంటారు అంటే న్యాచురల్ థియాలజీ అని చెప్పేసి అంటాం జరుగుతుంది తర్వాత ప్రాక్టికల్ థియాలజీ ప్రాక్టికల్ థియాలజీ అంటే ఏంటంటే ఈ డాక్టరల్ ట్రూత్ వ్యక్తిగతంగా మనకి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అదవుతుందా ఈ డాక్టరల్ ట్రూత్ వ్యక్తిగతంగా మనకి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అన్నదాన్ని లేకపోతే చర్చ్ లో దీన్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలి ఇండివిజువల్ కి ఇది ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అని ప్రాక్టికల్ గా థియాలజీని తీసుకురావడాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రాక్టికల్ థియాలజీ అంటాం ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఓకే థియాలజీలో మనం చూసినట్లయితే వచ్చేటువంటి లాభాలు ఏంటి ఇప్పుడు థియాలజీ కోర్సు మీరు ఎందుకు చేయాలి దేనికోసం చేయాలి దీనివల్ల చేయడం వల్ల ఏమైనా లాభం ఉందా ఏమైనా ప్రయోజనం ప్రయోజనం ఉందా అనేటువంటి డౌట్స్ మీకు రావచ్చు సో ఈ ఈ విషయాలు మీరు నేర్చుకుంటే మీకు థియాలజీ యొక్క విలువ మీకు అర్థమవుతుంది నెంబర్ వన్ Theology helps you to understand God in the right way. Theology is not going to be able to understand the God's God. Why is theology the study of God? Why is the study of God in the right way? Why is the study of God in the right way? Why is the study of God in the right way? Why is the study of God in the right way? Why is the study of God in the right way? Why is the study of God in the right way? మన దేవుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి మన యొక్క యాక్షన్స్ ఉంటాయి మన నమ్మకాలకు ఆధారం మన దేవుని గురించి అండర్స్టాండ్ నువ్వు దేవుని గురించి ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని బట్టే నీ యొక్క జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీరు చూడండి ఆ ఒక వ్యక్తి దేవుడిని నమ్మడు అనుకోండి అప్పుడు ఆ వ్యక్తి జీవితం ఎలా ఉంటుంది దేవుడిని నమ్మని వ్యక్తికి ఎథిక్స్ అనేవి ఫాలో అవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు అండ్ ఉంటేనే దేవుడు అనే కన్సెప్ట్ ఉంటేనే మంచి చెడు మొరాలిటీ ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇప్పుడు దేవుడు అనే కన్సెప్ట్ లేదు ఆ వ్యక్తి ఏమనుకుంటే తను అనుకున్నదే కరెక్ట్ తను చేసేది కరెక్ట్ తను ఏం చేసినా కరెక్టే అని అనుకుంటాడు స్టాండర్డ్స్ మోరల్ స్టాండర్డ్స్ ఉండవు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు లేని వారి జీవితాలను మీరు అంటే దేవుని నమ్మనటువంటి వారి యొక్క జీవితాలను చూడండి వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే పాపాన్ని సిన్ అనరు జస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అదే ఎంజాయ్మెంట్ అంటారు బట్ దేవుని నమ్మిన వ్యక్తి పాపం చేసినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనడు అయ్యో నేను ఎంత తప్పు చేశాను అని పశ్చాత్తాపడతాడు ఉదాహరణకి బేబీ ఉంది అబార్షన్ ఉంది అబార్షన్ ఉంది దేవుణ్ణి నమ్మని వ్యక్తి అబార్ట్ చేయడానికి పెద్ద ఏమి ఆలోచించడు ఏ ఏముంది జస్ట్ పీస్ అదేదో ఒక పిండం అంటే తీసేసాం అని అనుకుంటాడు బట్ ఒక బిలీవర్ వచ్చేసరికి లేకపోతే దేవుణ్ణి నమ్మే వ్యక్తి వచ్చేసరికి ఏం ఆలోచిస్తాడు కడుపులో ఉన్నది జస్ట్ పిండం కాదు కడుపులో ఉన్నది జీవం మనిషి వ్యక్తి వ్యక్తి దేవుడు ఆ ఎప్పుడైతే జైగోట్ ఫామ్ అయిందో లోపల ఉన్నది ఎవరు ఒక వ్యక్తి మనిషి 
కాబట్టి అబార్షన్ చేయడానికి ఒక క్రిస్టియన్ ఒప్పుకోడు ఎందుకు అబార్షన్ అనేది క్రిస్టియన్ దృష్టిలో లేకపోతే ఒక దేవుడు నమ్మే వ్యక్తి విషయంలో అదేంటి అంటే నరహత్యతో సమానం నరహత్యతో సమానం సో వాట్ ఎవర్ యు డూ యువర్ థియాలజీ అఫెక్ట్స్ యూ నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడో చెప్పు నువ్వు ఎలాంటి వాడో నేను చెప్తా అన్నాడు ఒక ఆయన నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడో చెప్పు నువ్వు ఎలాంటి వాడో నేను చెప్తా అంటే నువ్వు నీకు దేవుడు గురించి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే నీ లైఫ్ కూడా రైట్ వేలో ఉంటుంది నీ దేవుడు గురించి అండర్స్టాండింగ్ రాంగ్ గా ఉంటే నీ యొక్క లైఫ్ కూడా రాంగ్ వేలో నడుస్తుంది అర్థం అవుతుందా మీకు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ గాడ్ ఈస్ వెరీ 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 ఎసెన్షియల్ సెకండ్ వన్ థియాలజీ హెల్ప్స్ యూ టు గ్రో ఇన్ యువర్ ఫెయిత్ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుడు గురించి తెలుసుకుంటావో సత్యబోధన నేర్చుకుంటావో ఆటోమేటిక్ నీ ఫెయిత్ అని గ్రేట్ గా పెరుగుతూ ఉంటది గొప్ప పెరుగుతుంది ఎందుకంటే వినుట వల్ల విశ్వాసం కలిగి నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాలు వింటున్నావో దేవుని సత్యాలు నేర్చుకున్నావు ఆటోమేటిక్ నీ ఫెయిత్ పెరుగుతుంది థియాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల నీకు రైట్ ఫెయిత్ వస్తుంది రైట్ ఫెయిత్ నీకు వచ్చినప్పుడు నేను అచంచలమైన విశ్వాసం పెరుగుతూనే ఉంటుంది మూడవదిగా థియాలజీ ప్రొటెక్ట్స్ యూ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ టీచింగ్స్ అండ్ ఫాల్స్ టీచర్స్ థియాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల మీరు తప్పుడు బోధల నుంచి రక్షించబడతారు తప్పుడు బోధకుల్ని పసిగట్టగలుగుతారు మీరు రైట్ థియాలజీ నేర్చుకుంటే మీ దగ్గర సత్యం ఉంటది అప్పుడు అబద్ధ బోధకుల చేత మీరు మోసపోరు అబద్ధ బోస బోధకుల చేత మీరు మోసపోరు ఎవడు తప్పుడు బోధకుడు ఇట్టే మీరు పసిగట్టే మీకు థియాలజీ తెలిస్తే ఇట్టే మీరు పసిగట్టేస్తారు ఎవడు రాంగ్ టీచర్ మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతారు అర్థం అవుతుందా బై బైబిల్ చెప్తోంది మనము చివరి దినాల్లో ఉన్నాము కాబట్టి అబద్ధ బోధకులు పెరిగిపోతారు ప్రభువే చెప్పాడు నా పేరు మీద అనేక మంది వచ్చి మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నాడు మరి ఎట్లా జాగ్రత్తగా ఉండేది నీకు రైట్ థియాలజీ నేర్చుకోవడం ద్వారా నువ్వు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతావు తర్వాత థియాలజీ హెల్ప్స్ యూ టు డిఫెండ్ ద ట్రూత్ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం మాత్రం కాదు సత్యాన్ని సమర్థించగల శక్తి నీకు థియాలజీ ద్వారా వస్తుంది సో థియాలజీ అనేది లాజికల్ గా మనము అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటున్నాము సత్యాన్ని సమర్థించడం నేర్చుకుంటున్నాము కాబట్టి నువ్వు చిత్త నమ్మిన సత్యము కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేయగల ఎబిలిటీ అనేది నీకు వస్తుంది తర్వాత థియాలజీ హెల్ప్స్ యూ టు షేర్ ద గాస్పల్ ఎఫెక్టివ్లీ థియాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల నువ్వు సువార్తని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఇతరులకి నువ్వు చెప్పగలుగుతావు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే నాలుగు వాక్యాలు నేర్చేసుకుని సువార్త చెప్పడానికి వెళ్ళిపోతారు అవతలోడు ఏం ప్రశ్న వేయకుండా ఉంటే ఓకే కానీ అవతలోడు ఏమైనా క్వశ్చన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అనుకోండి వీళ్ళు తలమొహం వేసుకుని కూర్చుంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఆ నాలుగు వచ్చినా తెలుసు అంతకంటే ఎక్కువ తెలియదు కానీ మీరు థియాలజీ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి వాడు ఏ ప్రశ్న అడిగినా మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటది ఆన్సర్ ఉంటది మీరు వాడికి కరెక్ట్ జవాబు చెప్పగలుగుతారు అంత ఎఫెక్టివ్నెస్ మీకు థియాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు కలుగుతుంది Theology helps you to improve your church life. Theology needs to be able to church life. In your church, you have to be able to preach in your church. Once you have to be able to preach in your church, you have to be able to preach in your church. You have to be able to preach in your church. You have to be able to preach in your church. You have to be able to preach in your church. Teaching will be helpful. Teaching will be helpful. నీ యొక్క టీచింగ్ అనేది ఇతరులకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అర్థం అవుతుందా సో నువ్వు నేర్చుకొని నీ యొక్క గిఫ్ట్స్ ని షార్ప్ చేసుకునే వ్యక్తి అవుతాం నీ యొక్క స్కిల్స్ ని సంపాదించుకునే వ్యక్తి అవుతాం సో తద్వారా చర్చ్ డెవలప్ అవుతుంది నువ్వు ఉన్న చోట మినిస్ట్రీ అద్భుతంగా జరుగుతుంది తర్వాత థియాలజీ హెల్ప్స్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ బెటర్ వై యు ఆర్ ద వే యు ఆర్ అంటే థియాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ బెనిఫిట్ నీకే ఏంటో తెలుసా అసలు నువ్వు ఎవరు నీకు అర్థం అవుతుంది నువ్వు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు నీ మైండ్ సెట్ ఎందుకు అట్లా ఉంది నువ్వు ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు ఎందుకు నువ్వు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు నీ గురించి నీకు ఒక సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ నీకు ఒక సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది నీకు వస్తుంది యాస్ ఎ గ్రేట్ బెనిఫిట్ గ్రేట్ బెనిఫిట్ ఫ్రెండ్స్ థియాలజీ నేర్చుకోకముందు నేను ఒక ఏం ఆలోచించేవాడిని ఏం చేసేవాడినో నాకు అర్థమైంది కాదు బట్ వన్స్ థియాలజీ నేర్చుకున్న తర్వాత 
నాకేమైంది తెలుసా నీ ఓ నేను అలా ప్రవర్తించడం కారణం ఇదా నేను ఇలా థింక్ చేయడం కారణం ఇదా నేను ఈ పని చేయడం కారణం ఇదా అని నా గురించి నాకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఇది నాకు గ్రేట్ బెనిఫిట్ అని చెప్తానండి మీకైతే మీరు కూడా ఈ తియాలజీ నేర్చుకుంటే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అర్థం చేసుకుంటారు అంతకంటే గొప్ప విషయం ఉంది థియాలజీ హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ యూ థియాలజీ నేర్చుకోవడం ద్వారా మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం మీకు అర్థం అవుతుంది ఉదాహరణకి కరోనా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ వాళ్ళని అడగండి ప్రపంచంలో వ్యక్తిని అడగండి వాళ్ళకి తెలియదు బట్ ఒక బిలీవర్ అయిన మనల్ని అడగండి లేకపోతే థియాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు అడగండి వాళ్ళ దగ్గర కారణం ఉంటుంది ఆన్సర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పాడు నా రాకడ ముందు తెగుళ్ళు వస్తాయి పెస్టిలెన్సెస్ వస్తాయి భూకంపాలు వస్తాయి తెగుళ్ళు వస్తాయని చెప్పారు సో ఇవన్నీ కూడా ప్రభు రాకడికి సూచన మనకు తెలుసు ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ప్రభు రాకడ దగ్గర పడుతుంది ఇవన్నీ సూచన మనకు తెలుసు కాబట్టి మనలో భయం లేదు కానీ లోకంలో వాళ్ళకి భయం అమ్మో మా లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయింది ప్రపంచం ఎండ్ అయిపోతుంది అనుకుంటా కానీ మనకు తెలుసు ప్రపంచం ఇప్పుడు అప్పుడు ఎండ్ అవ్వట్లేదు దానికి కొంచెం టైం ఉందండి ఎందుకంటే బైబిల్లో ఫ్యూచర్ ఆల్రెడీ ముందు రాసి పెట్టేసాడు దేవుడు ఎక్కడ ఏం జరగబోతుందో మన తిహాజీ నేర్చుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది మనకి టెన్షన్ ఉండదు ఓకే ప్రభు రాగ దగ్గర పడింది ఇది దానికి సూచన ఎస్ ప్రభు చెప్పాడు అది నెరవేరుతుందని నిర్భయంగా మనం ఉంటాం థియాలజీ హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో కూడా మీకు తెలిసింది ఎందుకంటే బైబిల్లో ఒక బుక్కే ఉంది రెవల్యూషన్ అని అది మొత్తం ఫ్యూచర్ గురించి రాసి పెట్టినట్టు బుక్ అది మనం నేర్చుకుంటాం తద్వారా మీకు ఫ్యూచర్ ఏంటి తెలిసిపోతుంది థియాలజీ హెల్ప్స్ టు హ్యావ్ రైట్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ థియాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల మీ లైఫ్ లో ప్రతి విషయం పట్ల కూడా మీకు ఒక రైట్ పర్స్పెక్టివ్ ఏర్పడుతుంది అంటే మీరు అన్నిటిని సరైన వేలో చూడడం నేర్చుకుంటారు ఉదాహరణకి మనీ మనీని రైట్ వేలో చూడడం నేర్చుకుంటారు ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఫ్యామిలీ గురించి మీకు అర్థం అవుతుంది సెక్స్ దాని గురించి కూడా బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ని మీరు రైట్ వేలో చూడడం నేర్చుకుంటారు మీ థింకింగ్ టోటల్ గా మారిపోతుంది మీలో అద్భుతమైన మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది మీరు దేవుని యొక్క లెన్స్ లోంచి బైబుల్ లెన్స్ లోంచి లోకాన్ని చూడడం మొదలు పెడతారు దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ ఓకే థియాలజీ వల్ల మీకు పది లాభాలు చెప్పాను మీ పది లాభాలు ఇంకా లాస్ట్ గా ఈ థియాలజీలో మనం ఏమేమి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోబోతు నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం అని చెప్పేసి మీకు నేను క్యూఎండ్ వాటికి టైం ఇస్తాను ఓకే వాట్ ఆర్ ది కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది సిస్టమాటిక్ థియాలజీ ఈ సిస్టమాటిక్ థియాలజీలో ఉన్న కేటగిరీస్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం అంటే ఈ క్రమబద్ధమైన థియాలజీలోని విభాగాలు ఏంటి ఒకటి బిబ్లియాలజీ అంటే బైబిల్ అసలు ఎలా వచ్చింది బైబిల్ ని ఎవరు రాశారు ఎలా రాశారు బైబిల్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి బైబిల్ యొక్క విశిష్టత ఏంటి అనేది మీరు నేర్చుకుంటే మీరు బైబిల్ చూసే విధానమే మారిపోతుంది ఎంత గౌరవిస్తారంటే ఈ బుక్ ని ఎంత హత్తుకుంటారంటే బిబ్లియాలజీ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఎంత గొప్పది ఈ గ్రంథం మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది బిబ్లియాలజీలో సెకండ్ వన్ థియాలజీ ప్రాపర్ థియాలజీ ప్రాపర్ అనేది ఏంటంటే తండ్రి అయిన దేవుని గురించి నా ప్రత్యేకమైన శాస్త్రం అంటే దేవుడి గురించి నేర్చుకుంటాం ఆయన గుణగణాలు నేర్చుకుంటాం ప్రత్యేకంగా తండ్రి అయిన దేవుడి గురించినటువంటి విషయాలని ఎక్కువగా మనం ఇందులో కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం సో థియాలజీ ప్రాపర్ అంటే దేవుడి గురించినటువంటి ప్రత్యేకత ఆయన గుణగణాలు ఏంటి ఆయన నేచర్ ఏంటి ఆయన వ్యక్తిత్వం ఏంటి ఆయన ఎలాంటి వాడు ఆయనకి ఏమి ఇష్టం ఏమి ఇష్టం కాదు అన్ని అందులో చేస్తాయి మూడవదిగా క్రిస్టాలజీ అంటే క్రీస్తుని గురించిన శాస్త్రం యేసు ప్రభు అసలు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు ఆయన వ్యక్తిత్వం ఏంటి ఆయన ఏం చేశాడు ఈ లోకానికి వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాడు వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్ని క్రిస్టాలజీలు మీకు ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఏ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ థియాలజీ ఐ లవ్ క్రిస్టాలజీ సో మచ్ మూడవది మనం చూసిన న్యూమటాలజీ న్యూమటాలజీ అంటే పరిశుద్ధాత్మను గురించిన శాస్త్రం పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు 
ఆయన మనకి ఎట్లా ఉపయోగపడతాడు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తాడు అసలు ఆయన పరిచయం ఏంటి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీకు అందులో వస్తాయి తర్వాత ఆంత్రపాలజీ ఆంత్రపాలజీ అంటే మానవుని గురించిన శాస్త్రం మానవుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మానవుడు అనేవాడు అసలు మానవుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటి మానవునికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి మానవుడు ఉన్నత స్థితికి ఎలాంటి ఏం చేయాలి అన్నీ అందులో వచ్చేస్తాం తర్వాత హమర్టియాలజీ అంటే పాపమును కూర్చిన శాస్త్రం పాపం అనేది ఎట్లా వచ్చింది అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇది దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అన్ని అందులో ఉంటాయి తర్వాత సొటీరియాలజీ అంటే రక్షణ శాస్త్రం మనిషికి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది రక్షణ ఆ రక్షణ ఎలా వస్తుంది దానికోసం దేవుడు ఏం చేశాడు దాన్ని పొందుకోవడం మనం ఏం చేయాలని డీటెయిల్డ్ స్టడీ సొటీరియాలజీలో ఉంటుంది తర్వాత ఏంజలాలజీ దేవదూతల కూర్చున్న శాస్త్రం అసలు సైతాన్ ఎవడు ఈ దేవదూతలు ఎవరు ఈ దయ్యాలు ఎవరు ఇవన్నిటిని గురించినటువంటి స్టడీ ఏంజలాలజీ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆ తర్వాత మనం చూస్తే ఎక్లీషియాలజీ అంటే అర్థం ఏంటంటే సంఘాన్ని గుర్చిన శాస్త్రం అసలు చర్చ అంటే ఏంటి చర్చకుండాల్సిన పద్ధతి ఏంటి చర్చకుండాల్సిన రూల్స్ ఏంటి అసలు ఒక చర్చిని చర్చ అని పిలవాలంటే ఏం ఉండాలి అక్కడ ఇవన్నీ మనం స్టడీ చేస్తాం డెఫినెట్లీ ఎక్లీషియాలజీ అనేది మీకు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ యూస్ఫుల్ వెరీ ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్ గా ఉంటది తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్కటాలజీ లాస్ట్ లో మనం చూసేది అండి ఎస్కటాలజీ అంటే యుగాంత శాస్త్రం లేకపోతే ఈ ఈ యుగాం ఎట్లా ఎండ్ అవుతుంది లాస్ట్ డేస్ లో ఏం జరగబోతుంది ఫైనల్ డేస్ లో ఏం జరగబోతుంది ఆ వెయ్యాల పరిపాలన అంటారు అది ఎప్పుడు అది ఎలా ఉంటది యేసుప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడు సైతానికి ఏం జరుగుద్ది ఆ దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఏం చేస్తారు ఇస్రాయల్ పరిస్థితి ఏంటి యూదుల పరిస్థితి ఏంటి ఓ అన్నిటి గురించి ఒక వండర్ఫుల్ మెస్మరైజింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎస్కటాలజీ వావ్ సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ డెఫినెట్లీ ది సిరీస్ ఆర్ ది క్లాసెస్ గోయింగ్ టు బి ఏ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ సో మీకు ఒక టేస్ట్ చూపించడం కోసం నేను ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంట్రొడక్షన్ లో చూపించాను జస్ట్ ఇవాళ జరిగింది జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఆ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ని మనము నేర్చుకోదు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సిక్స్ మంత్స్ లోపు మీకు ఇవన్నీ నేర్పించాలని ప్రయత్నం చేద్దామని అనుకుంటున్నాం విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ లో మీకు ఇది క్లోజ్ చేయాలి నేర్పించాలని నేను ఆశతో మేము వర్కౌట్ చేస్తా ఉన్నాం మా కోసం కూడా మీరు ప్రేర్ చేయండి మీరు తప్పకుండా ఈ క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా పరిచయం చేయండి ఒకవేళ మీ క్లాస్ మిస్ అయితే బైబుల్ సత్యాలు నీ కొరకే అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఈ యొక్క వీడియో మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటది దాన్ని సద్వినియోగపరచుకోండి సో మీకు ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేయడానికి అవకాశం ఇస్తాను మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ రోజు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ లో నుంచి మాత్రమే క్వశ్చన్ అడగాలి వేరే వేరే క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చేయబడవు దాన్ని మీరు బాధపడదు ఎందుకంటే ఐ వాంట్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ మీద దృష్టి పెట్టాలనేది నాకు నా యొక్క ఉద్దేశం మీరు నేర్చుకోవాలి కాబట్టి వేరే వేరే దీనికి అసంబంధమైన ప్రశ్నలు అడిగి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు మీరు ఇబ్బంది పడద్దు వేరే వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు సో మీకు నేర్చుకున్న దాంట్లో అన్న నాకు ఏమైనా అర్థం కావాలి బ్రదర్ నాకు ఇది అర్థం కావాలంటే అడగండి ఓకేనా రైట్ మంచిది గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఆల్ గ్లోరీ టు అవర్ గాడ్ ఎలోన్ ఆల్ గ్లోరీ టు జీసస్ ఎలోన్ ఐ మీన్ సో వీల్ అన్మ్యూట్ యూ నవ్ నవ్ యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్